அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து சில நிமிஷங்கள் நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் இந்த லைவ்ல சில முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் பகிர்ந்து கொண்டு இந்த லைவை முடிச்சுக்கிறேன் ஆசிஃபா கடந்த சில நாட்களா நம்முடைய காதுகள்ல அதிகமா விழுந்த ஒரு பேர் எங்க பார்த்தாலும் யார பார்த்தாலும் எந்த தலைவரை பார்த்தாலும் அவருடைய நாவல இருந்து இந்த நாவ் உச்சரி இந்த பெயர் உச்சரிக்கப்படாம இல்ல அப்படி உலகம் முழுக்க எல்லாராலும் பேசப்பட்ட ஒரு பெயர் அசிஃபா ஆனா என்னன்னு சொன்னா குறிப்பா நம்முடைய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நோய் மறதி எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் சரி அது மூணு நாள் நாலு நாள் அதை பத்தி பேசப்படும் அஞ்சாவது நாள் அதை மறந்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் சரியா இன்னைக்கு பிரச்சனை நடக்கலையா ஆனா மூணு நாள் அதை பத்தி அதிகமா பேசணும் அந்த குழந்தைகளுடைய மரணத்தை பத்தி பேசணும் அதை மறந்துட்டோம் மியான்மர் ஏழு லட்சம் மக்கள் இன்னும் கஷ்டப்படுறாங்க சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாம வசதி இல்லாம ஆனா இன்னும் மூணு நாள் பேசணும் நாலு நாள் பேசணும் அதுக்கப்புறம் அதை மறந்துட்டு போயிட்டே இருந்துட்டோம் இப்படி உலகத்துல என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் சரி அது எந்த சமூகத்துக்கு நடந்தாலும் சரி அதை பற்றி ஒரு மூணு நாள் விழிப்புணர்வு நமக்கு மத்தியில இருக்கு நாலாவது நாள் நம்ம நம்ம குடும்பம் நம்முடைய உறவு நம்முடைய தொழில் வியாபாரம் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் இன்னும் சிலர் உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல என் வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய தொழில் என்னுடைய வியாபாரம் அப்படின்னு இதை பத்தி எந்த கவலையும் இல்லாம தன்னுடைய வாழ்க்கை அமைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பலரையும் நம்மளை சுத்தி பாக்குறோம் இந்த நம்ம சமூகத்துடைய பெரிய நோய் ஆசிஃபாவை பத்தி எவ்வளோ முஸ்லீம்கள் அல்லது முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் எல்லாரும் பேசினாங்க ஆனா அது ஒரு மூணு நாள் தொடர்ந்துச்சு நாலாவது நாள் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய பேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸா இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸா இருக்கட்டும் நடக்கக்கூடிய விளையாட்டுகளை பத்தி அல்லது நடக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பத்தி அல்லது இயல்பான வாழ்க்கைக்கு அவங்க திரும்பிட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க அதான் உலகம் அதை மாத்த முடியாது இந்த மறதியுடைய நோய் நம்ம சமூகத்தை விட்டு போகாத வரைக்கும் நம்ம சமூகம் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்வுல இருந்தும் பாடங்கள் படிப்பணிகளை பெறாத வரைக்கும் எந்த மாற்றத்தையும் நமக்கு மத்தியில கொண்டு வர முடியாது இன்னும் பல ஆசிஃபாக்கள் தோண்டினாலும் சரி அல்ல பாதுகாக்கணும் அதுல இருந்து ஆசிஃபாவுடைய மரணம் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மத சாயம் ஏன் பூசப்படுதுன்னா அந்த பெண் கொலை செய்யப்பட்டதுக்கு காரணம் அந்த குழந்தை கொலை செய்யப்பட்டதுக்கு காரணம் அவள் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு பெண் மேல நடந்த ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி அல்லது காம கொடூரர்கள் நடந்து கொண்ட முறை இது அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கிட முடியாது அந்த பெண்ணை அவர்கள் அஞ்சு நாளைக்கு மேல வச்சு அந்த எட்டு பேர் கதற கதற அந்த செயலை செஞ்சது காரணம் அவங்க அவங்களுடைய இச்சைகளை தீர்க்கிறதுக்காக இல்ல அவங்க உள்ளத்துல முஸ்லீம்கள் மேல உள்ள வெறுப்பை வெளிப்படுத்துறதுக்காக அவங்க நடந்து கொண்ட முறை அதனாலதான் இது ஒரு மதசாயம் பூசப்படுது முஸ்லீம்கள் இத பத்தி பேசுறாங்க முஸ்லீம்கள் தன்னுடைய சகோதரனை அழைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த இழப்பை ஈடுகட்ட முடியாது அவர்கள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு ஏன்னு சொல்லி யாருக்கும் தெரியல ஏன் ஒரு குழந்தை மேல இவ்வளவு வெறுப்போட அஞ்சு நாளைக்கு மேல அந்த பெண்ணை கொடுமைப்படுத்தி கொலை செய்யணும் சொன்னா முதல் நாளே கொலை செஞ்சுட்டு போயிருக்க வேண்டியதானே ஏன் இவ்வளவு வெறிய வெறுப்ப அந்த அந்த குழந்தைக்கு அவங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி அந்த பொண் முஸ்லீமா முஸ்லீம் இல்லையா கிறிஸ்துவரா அல்லது யூதனா எதுவுமே தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு எட்டு வயசு குழந்தைக்கு எவ்வளவு வயசு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் முஸ்லீம்களை பத்தி என்ன விழிப்புணர்வு இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் அந்த வெறுப்பு அந்த வெறி முஸ்லீம்கள் மேல உள்ள அந்த கோபம் அது என்ன காரணம்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது ஆனா வெறுப்பு கோபம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய நிகழ்வு நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதை விட ஒரு பெரிய கேவலம் இந்த நாட்டுடைய இந்திய நாட்டுடைய ஒரு குடிமகனா அதற்காக ஆதரிக்கக்கூடிய மக்களும் இந்த உலகத்துல நம்ம சுத்தி வாழ்றாங்கன்னு நினைக்கும் போது அவர்கள் எதை நோக்கி நம்மளை அழைச்சிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு யாருக்கும் பதில் தெரியல இந்த மறதி நம்முடைய நோய் இத மறந்துருவோம் கொஞ்ச நாள்ல அந்த பெண்ணை யாருன்னே நமக்கு தெரியாது ஆசிஃபான் என்னைக்காவது கேள்விப்பட்டா மறுபடியும் ஞாபகம் வரும் இதற்காக நீதி கிடைக்குமா இது நீதியை நோக்கி போகுமா இதற்காக மக்கள் இன்னும் குரல் கொடுப்பாங்களா இதுக்காக மக்கள் போராடுவாங்களா அப்படிங்கறதெல்லாம் சந்தேகம் தான் இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வாழக்கூடிய சூழலை பொறுத்த வரைக்கும் நீதி எதிர்பார்க்கிறதோ அல்லது இந்த பொண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கிறதோ இதற்காக மக்கள் குரல் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எதிர்பார்க்கிறதோ பகல்ல கனவு காண்ற மாதிரி தான் அதான் நம்ம வாழ நாட் வாழ்ற நாட்டுடைய சட்டம் இந்த வாழ்ற நாட்டை ஆட்சி செய்யக்கூடியவங்க இந்த பிரச்சனைகளை பார்க்கக்கூடிய முறையும் அதுதான் இந்த நாட்டில் ஒரு மாடு செத்து போனா அதுக்கு குரல் கொடுக்க ஒரு நாய் செத்து போனா அதுக்கு குரல் கொடுக்க எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிறாங்க எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்கள்
அதை பற்றி கண்டுக்கிறதுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க அது நம்மளுடைய சமூகத்துடைய இழிவு அல்ல நமக்கு கண்ணியத்தை தருவாங்க ரெண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் நம்ம சில மக்களுக்கு நன்றி சொல்லி ஆகணும் இந்த பிரச்சனை அதிகமாக அதிகமாக மக்கள் மத்தியில் வந்தது காரணம் முஸ்லீம்களை விட பொதுவாக மனிதனை மனிதனை பார்க்கக்கூடிய பல மக்கள் நம்மளை சுற்றி வாழ்றதுனாலதான் எந்த மதமும் பார்க்காம எந்த இனமும் பார்க்காம ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுக்கு நடந்த கொடுமை அப்படின்னு பார்க்கப்பட்டு எல்லாரும் இதை பத்தி பேசினதுனாலதான் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இதை பத்தி பேசினதுனாலதான் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இது வீடு கொண்டு வந்துச்சு அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி ஆகணும் மனிதாபிமானத்தோட ஒரு மனிதனுங்கிற அடிப்படையில ஒரு பெண்ணுங்கிற அடிப்படையில இதற்காக குரல் கொடுத்த எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி இந்த சமூகத்தின் சார்பாக ஒரு அதை நாங்க அப்படி பார்க்கல முஸ்லீம் பெண்ணு ஆனா அந்த பெண் கொலை செய்யப்பட்டது முஸ்லீம்ங்கிறதுனாலதானே அதனாலதான் அந்த நன்றியை சொல்ல வேண்டிய கடமைக்கு இருக்கும் அதுவே இன்னொரு விஷயம் நம்ம சமூகத்தை நோக்கி நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு இதுவே ஒரு இந்து பெண் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தால் அல்லது இந்து பெண்ணுக்கு இப்படி நடந்திருந்தால் நமக்காக குரல் கொடுத்த மாதிரி நம்ம அவர்களுக்காக குரல் கொடுத்திருப்போமான்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல மாஷா அல்ல பாதுகாத்தவங்களை தவிர நீதிங்கிறது நம்ம சமூகத்துக்கு மட்டும்தானே நேர்மைங்கிறது நம்ம சமூகத்துக்கு மட்டும்தான் பல பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா மனிதனுங்கிற அடிப்படையில யாருக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி உலகத்துல என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் சரி அதற்காக குரல் கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய மார்க்கமும் சரி ஒரு மனிதாபிமானத்தோட நம்முடைய கடமை இதை நம்ம எப்போலாம் செய்யறோமோ அப்போலாம் நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நம்மள நம்மளை தாக்கணும்னு இந்த உலகம் நினைக்கும் போது நமக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய பலர் நம்மளை சுத்தி இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு பெரிய கேவலம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம சமூகத்துடைய குரல் இதற்காக அதிகமா ஒழிக்கல அதான் ஒரு பெரிய ஒரு இழிவான ஒரு மோசமான ஒரு சூழல் நினைக்கிறேன் இயக்கங்கள் போராடினாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு கோடி இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு கோடி இன்னொரு நாள் இன்னொரு இயக்கம் இன்னொரு நாள் இன்னொரு இயக்கம் ஐயோ நம்மள நம்ம போராடலையேன்னு கேட்டுருவாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அடுத்த நாள் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இயக்க தலைவர்களும் தங்களுடைய மக்களை அழைச்சி கொண்டு இந்த அரசாங்கத்தையோ அல்லது எங்கேயோ இருக்கிறோம்னு சொல்லி நின்று போராடி ஒரு ஜெயில் ஒரு மண்டபத்து கூட்டு போய் கையெழுத்து போட்டு அடுத்த வருஷம் அறிவிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆசிஃபாவுக்காக நாங்களும் போராடணும்னு சொல்லி சமூகத்துடைய பிரச்சனை சமூகத்துடைய இழப்பு ஒரு சகோதரியுடைய மரணம் இதுக்காக கூட ஓர் அணியில நின்று ஒரு குரலோட இந்த உலகத்துக்கு முன்னாடி எதிர்ப்ப காட்ட முடியாத இந்த இயக்கங்களும் இந்த தலைவர்களும் எதை நோக்கி நம்முடைய சமூகத்தை அழைச்சிட்டு போக போறாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு பயமா இருக்கு நான் ஒரு சமூக தலைவனும் இல்ல சமூகத்தை வழி நடத்தக்கூடியவனும் இல்ல அல்லது எனக்கு பின்னாடி மக்களும் இல்ல என்ன நீங்க இந்த கேள்வி கேட்க முடியாது கேள்வி கேட்க வேண்டியது இந்த சமூகத்துடைய தலைவர்கள் இந்த சமூகத்தோட சமூகத்துக்காக இயக்கம் நடத்துறோம் சமூகத்தை முன்னேற்றத்துக்காக போராடுறோங்கிறாங்கல்ல ஒரு பெண்ணுடைய இழப்பு இதுல கூட உங்களுடைய வெறுப்பு விருப்புகளை விட்டுட்டு ஓர் அணியில நின்று போராடுவோம் நீதி கிடைக்கிற வரைக்கும் அப்படின்னு குரல் கொடுக்க இன்னும் நம்ம முன் வராததுக்கு காரணம் என்ன நாளைக்கு நம்ம குடும்பத்தில் நடந்தாலும் இப்படிதான் நடந்து போமா அல்லது நம்ம ஊர்ல நடந்தாலும் இப்படிதான் நடந்து போமா தெரியல இதை இதுக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அதுக்குரிய அனுபவமும் இல்லை அதனுடைய திறமையும் எனக்கு இல்லை சமூகத்தை வழி நடத்தக்கூடியன்னு சொல்லக்கூடிய பலர் இந்த சமூகத்தை நாங்கள் தான் முன்னேற்ற போறோம்னு சொல்லக்கூடிய பலர் நீங்க இதுக்குரிய தீர்வு சொல்லுங்க நாளைக்கு இன்னொரு பெண் இப்படி ஆனான்னு சொன்னா என்ன செய்வீங்க இப்படியே பாத்துக்கிட்டு இப்படியே பேசிக்கிட்டு வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு அல்லது பேஸ்புக்ல ஸ்டேட்டஸ் போட்டு போயிட்டே இருப்போமா நாலு நாளைக்கு அப்புறம் இதை மறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ்களை வாட்ஸ்அப்ல வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை பாத்துட்டு போயிட்டே இருந்தோம்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அல்லாதான் இதுக்குரிய தீர்வு தரணும் ஒரு பெரிய இழப்பு இதை ஈடுகட்ட முடியாது இது நமக்கு ஒரு பாடமா இருக்கணும் நம்மளுடைய மறதியா இருமா மறதியா இது மாறிடக்கூடாது இந்த ஒரு பாடம் இனிமேல் இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் எதற்காகவும் நடக்கக்கூடாதுங்கிற உறுதியோட நம்ம பயணிக்கணும் நம்ம மாற வேண்டியிருக்கு மாற வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு நம்மளை காவு வாங்கறதுக்காக சொல்ல போனா நம்மளுடைய ரத்தங்களை ருசி பாக்கிறதுக்காக பல பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க அவர்கள் எந்த நோக்கத்துக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க எதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க ஏன் நம்மளை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏன் முஸ்லீம்கள் மேல இவ்வளவு வெறுப்பு நம்ம எதை கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்லாம் தெரியாது ஆனா அவங்களுடைய உள்ளத்துல அந்த வெறுப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம எவ்வளவு தூரம் நேர்மையா நடக்கிறோமோ நம்ம எவ்வளவு தூரம் நீதியா நடக்கிறோமோ நம்ம எவ்வளவு தூரம் நீதிக
மக்களும் நம்மளை சுத்தி இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க இவ்வளவுதான் அந்த விஷயத்த பத்தி என்னால பேச முடியுது இதுக்கு மேல என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ஜசாக்கமுல்லாஹு ஹைர் பாரக்கல்லாஹு ஃபீக்கும் அல்லாஹ் அந்த பெண்ணுக்கு உயர்ந்த உயர்வான சொர்க்கத்தை கொடுக்கணும் உங்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு எல்லாம் உயர்வான சொர்க்கத்தை கொடுக்கணும் அந்த பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் உதிர் இழப்பல்ல இந்த இழப்புக்கு கூடிய நாளைக்கு மறுமையில் எல்லாம் சிறந்ததை கொடுத்துருவான் நம்ம சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய இழப்பு நமக்கு ஒரு பெரிய பாடம் இதில் நம்ம விழிப்புணர்வு அடையலன்னா நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் வந்து நிற்கும் அப்பமும் இப்படி தான் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அலாம் வரமத்துல